रिकग्निशन देना चाहिए और फ्यूचर का उन लोगों का उन लोगों का सिर्फ नहीं है उनका बच्चा है बीवी है रिलेटिव है उसका भविष्य को थोड़ा सिक्योर कर देना है बोल के मैं आप लोगों का सरकार को मैं स्पीकर सर आपका थ्रू से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चलते चलते आ, मैं एक लाइन कोट करता हूँ बात अगर हो जाए तो ऊपर वाले से दुआ मांग लूँ सबके दुखों में काम आऊँ ऐसा कुछ हुनर मांग लूँ इस चंद चंद शब्दों का साथ मैं खत्म करूँ थैंक यू या तो दुकान स्पीकर महोदय जो हाइंग मंकी साहब ने जो आज रेजोल्यूशन लाया है शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन में जो सब विषय लाया है उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा सबसे पहले तो मैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको एक बात का अवगत करा दूँ उनको जो अवगत कराना है वो ये है ये जो हमारा सदन है ये सिक्सटी मेंबर असम्बली है सिक्सटी मेंबर असम्बली आउट ऑफ सिक्सटी मेंबर असम्बली फोर्टी लोगों ने ये जो जो बच्चे जो अभी रो दो के सड़कों पे जो घूम रहा है जो ये ये विषय को लेके हमारे जो यहाँ के जो जितने फोर्टी मेंबर्स हैं वो हम लोगों ने सब ने सिग्नेचर दिया है इसको आप मंत्री साहब आपसे हमारा दरख्वास्त है इस विषय को आप हल्के से मत लीजिएगा ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा ही सदन का चालीस लोगों ने हमने इसको सिग्नेचर दिया है उसमें से तीन लोग मंत्री लोग हैं और मैं आपको यह भी बता दूं आई अपोलोजाइज स्पीकर साहब से मैं पहले अपोलोजाइज कर लेता हूं हमारा स्पीकर साहब ने भी इसका सिग्नेचर दिया है सिग्नेचर ऐसे ही नहीं दिया है सिग्नेचर इसलिए दिया है क्योंकि ये मुद्दा जिनियन है सही है जो दुकड़ा हमारे जो बच्चे सुना रहे हैं वो सच है छह सौ से ज्यादा लोग अभी सड़कों पे उतरने वाला है आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अभी जितना उन लोगों का डाटास है उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सारा हाई मंत्री साहब ने या सदन के सामने रख चुका है वो शायद वो जो जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास है आई मंत्री जी के पास है वो शायद डिपार्टमेंट को भी पहुंच चुका है इसलिए मैं हेल्थ मिनिस्टर से मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बल्कि आज से कल से आप उस, उस पर अध्ययन करना शुरू कर दीजिएगा नहीं तो ये छह सौ लोग भूखे मरेंगे ये छह सौ लोग, लोग, लोगों का जो दुकड़ा है वो हमको सुनना होगा रिक्रूटमेंट किया है तरीके से किया है ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ ऐसा नहीं कि इंटरव्यू नहीं हुआ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ प्रोसीड्यूरली इन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है और यहां तक कि कुछ लोगों का तो 20-22 साल भी हो चुका है अभी तक डिपार्टमेंट इस पर क्यों डिपार्टमेंट का ध्यान क्यों नहीं दिया इस पर ये ऐसा भी नहीं है कि ये आज ही शुरू हुआ है मैं तो छह सात साल से इन लड़कों को इन बच्चों को मैं घूमते हुए देख रहा हूं घूम रहे हैं लेकिन अभी तक इसका कोई हल क्यों नहीं निकला है अभी मणिपुर का आसाम का आंग मंत्री साहब ने ये सदन को बता चुका है सदन के सामने रख चुका है जब मणिपुर जैसा स्टेट जो हमारे स्टेट से भी छोटा है वो अगर इस पे इस विषय पे काम कर सकता है तो हम अरुणाचल क्यों नहीं कर सकता है लेकिन एक चीज मैं सदन के सामने एक कहना जरूरी समझूंगा हमारे जो मंत्री लोग हैं हमारे जो सरकार है 
हमारा मनसा सही होना चाहिए किसी विषय पर काम करने का मनसा होना चाहिए जब मनसा नहीं होगा आप कुछ करेंगे नहीं आप किसी के दुख को सुनने का किसी के दुकड़े को हल करने का इस पे वो आपका मनसा होना पड़ेगा अभी कुछ एग्जाम्पल्स में अभी वाहिंग माफी साहब ने भी बोला है जिनका मनसा था जिसका काम करने का इच्छा था एजुकेशन डिपार्टमेंट में ने एस को रेगुलराइज कराया पेज वाइज से ही लेकिन कराया अभी भी करना बाकी है लेकिन कुछ तो शुरुआत किया अभी ऐसा नहीं कि हेल्थ मिनिस्टर सर ऐसा नहीं है कि आपका ही डिपार्टमेंट में ये ये है ये प्रॉब्लम है ऐसा नहीं ये प्रॉब्लम आरती डिपार्टमेंट में भी है बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट में भी है लेकिन जो हमारे मंत्री लोग हैं उन लोगों को लोगों का जो दुख तकलीफ है उस पर ध्यान देने का बहुत जरूरी है अभी मैं कुछ कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है छोटा छोटा काम है जरूर लेकिन जब आदमी का मनसा होता है करता है कह के मैं, मैं कुछ बात बताना चाहूंगा वन सपूर्ण टाइम आई वॉज चेयरमैन ऑफ ए पी आई डी एफ सी ऐसा हालत करब था ऐसा हालत था बेहाल था ए पी आई डी एफ सी का हम मैं जब चेयरमैन बन के जब वहां गया मैंने देखा बहुत सारा रिव्यू लिया बहुत सारा मीटिंग्स लिया लेने के बाद प्रॉब्लम को जब समझा प्रॉब्लम ऐसा था कि इतना सारा अपॉइंटमेंट करके रखा है ए पी आई डी एफ सी में उस समय टू थाउजेंड सिक्स सेवन का मैं बात कर रहा हूं सैलरी देने को ए पी आई डी एफ सी के पास फंड नहीं है इवन सैलरी तक देने को ये हाल था लेकिन अब अगर उस समय मैं ऐसे ही चोर देता तो आज ए पी आई डी एफ सी का क्या हाल होता मैंने कोई उपाय नहीं सूझा मुझसे कोई उपाय सूझा नहीं तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को अपना चीफ मिनिस्टर साहब को दी देन चीफ मिनिस्टर गेगुंग अपंग साहब को रिक्वेस्ट करके मैंने कुछ फंड उनसे मांग के मैंने जितने भी स्टाफ से उन लोगों को इनवाइट किया इनवाइट करके उन लोगों को मैंने कहा कि जिनको बी लेना है वो बी ले ले और जिनको बी नहीं लेना है वो रहे ऐसा करके जब इनविटेशन दिया है तो इतने सारे लोग बी के लिए आ गया हम मैंने बी आर सबको वहां से ग्रेसफुली इज्जत के साथ सम्मान के साथ उन लोगों को बी आर इज्जत से निकाला उन लोग अपने वॉलंटियरली लिया ऐसे कुछ ना कुछ तो हमको आपको करना पड़ेगा ना इस सदन में जितने लोग हैं हम लोग किस काम के लिए है हम लोग हम लोग लोगों के लिए है ना लोगों के भले के लिए है कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आपको कुछ सोचना पड़ेगा उन लोगों के लिए कुछ हल ढूंढना पड़ेगा जब आप ढूंढोगे नहीं तो आप करोगे नहीं कम से कम ढूंढना तो शुरू कीजिए हल कहां से पाया जाए और अभी हाल फिलहाल में मैं अभी अभी भी मैं चेयरमैन लेबर बोर्ड हूं लेबर बोर्ड का चेयरमैन हूं अभी भी मैं जब लेबर बोर्ड में जब आया पिछले साल मैं देखा कि जो हमारा जो डिपार्टमेंट का जो जितने भी स्टाफ है बोर्ड का जितने भी स्टाफ है ऑल आर कॉन्ट्रेक्चुअल कोई रेगुलर स्टाफ नहीं है और फिर देखा कि उन लोगों का जो सैलरी है वेरी वेरी वीगर जिससे फैमिली ने आप चला नहीं सकोगे ये हाल है यूडीसी एलडीसी आर ओ पीओन ड्राइवर जो बाकी डिपार्टमेंट का जो जो डिपार्टमेंट्स का जो ये यूडीसी होता है तीस चालीस हजार रुपया तनख्वाह मिलता है मेरा बोर्ड का ओनली सिक्सटीन थाउजेंड टू एटीन थाउजेंड ओनली यूडीसी का आर ओ का ओनली ट्वेंटी टू थाउजेंड आर ओ एक ऑफिसर है रजिस्टरिंग ऑफिसर ये हाल लोग लो, लो, लोगों ने मैं जब चेयरमैन का चेयर लिया मैं जब चेयरमैन बना बनने के साथ साथ ये दुकड़ा सुनाने लगा कि हमारा ये हाल है हम फैमिली नहीं चला सकता मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बेटा नहीं रहा मैंने सोचा ना मुझे तो लेबर वेलफेयर तो काम तो करना ही है साथ साथ मेरा जो स्टाफ है उसको तो भी उसका जो दुकड़ा है उसको भी सुनना जरूरी है 
इसलिए मैंने आते ही उन लोगों का सैलरी को एनहेंस कर दिया टुडे माई स्टाफ सर ऑल हैप्पी ऑल हैप्पी लेकिन आपको तरीका ढूंढना होगा आपको मनसा बनाना होगा आपको इच्छा रखना होगा कि हम कुछ करना है लेकिन आप जब तक सोचोगे नहीं आप जब तक इच्छा आपका दिल में उभर के इच्छा जब तक नहीं आएगा आप करोगे नहीं आप इच्छा कीजिए आप करोगे आप करेंगे करके नीचे कीजिए आप करोगे जरूर अभी ये जिस चेस हो जो लड़के बच्चे जो घूम रहे हैं सड़कों पे जो रो दो के हमारे घरों में घूम रहे हैं ये हमारे ही बच्चे हैं कोई बाहर से आए हुए बच्चे नहीं है कुछ लोग तो मैं तो ऐसे ही बच्चा बोल दिया मैं तो बुजुर्ग हूं इसलिए बच्चा बोल दिया अदरवाइज दे आर ऑल फैमिली होल्डर्स सबके दो चार बच्चे हैं कुछ विषय जो सदन में यहां लाया जाता है मैं सदन के जितने भी मेंबर ने मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा जितने भी विषय यहां लाया जाता है कुछ विषय ऐसा होता है जो सामान्य होता है सामान्य नहीं होता है लेकिन ये जो विषय अभी लाया है ये सामान्य नहीं है इस पर हमको सोचना होगा ये विषय जो है लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है ये जो विषय है ये लोगों के जद्दो दिन भर के जद्दोजहद से जुड़ा हुआ है लोगों के लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है ये इस, ये इससे इस, इस, इन लोगों के जिंदगियों से मजाक करना ये गलत होगा सदन के जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स आप लोगों से सबके हमारे मंत्री जी को भी खास करके मंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करता हूं इस पे आप थोड़ा सा अध्ययन कीजिए आपको जरूर हल मिलेगा आपको जरूरी होगा जिस तरह से अभी आयुग मापी जी ने कहा है कि ये जो किस तरह से मणिपुर वालों ने इसको उन लोगों को एब्जॉर्बेशन किया है किस तरह से आसाम वालों ने किया है उस पर थोड़ा सा अध्ययन कीजिए वहां सब कुछ ये निकल हल निकलेगा हमने तो ऑनरेबल स्पीकर सर हमने तो ये देखा पिछले महामारी में महामारी में हमने इन लोगों को काम करते देखा है किसी टेक्निकल जो स्टाफ से ऑनरेबल स्पीकर उन उनसे कम काम नहीं किया इन लोगों को हम कोविड पेशेंट्स के साथ देखा कोविड बेंस के साथ देखा इन लोगों को गांव गांव में पैदल घूमते देखा ऑनरेबल स्पीकर सर हमने देखा है वो डॉक्टर डॉक्टर वो टेक्निकल है वो अपना टेक्निकल काम जो जो कुछ भी उससे बनता है वो उन्होंने किया है लेकिन इन लोगों ने भी उससे कम काम नहीं किया है कभी कभी तो हमने यहां तक भी देखा है कि कुछ डॉक्टर्स वहां खड़े हैं जो टेक्निकल स्टाफ उन लोग खड़े हैं ये जो नॉन टेक्निकल स्टाफ से जो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के इन लोगों को ये उठाओ वो उठाओ ये ये एम्बुलेंस आया है उसमें ये सामान उठाओ जितना दवा है जो है उन्हीं उन्हीं लोगों ने किया है और गांव गांव में जाके जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसमें सारा प्रोग्रामिंग ये जो नॉन टेक्निकल जो स्टाफ से इन लोगों ने किया है स्पीकर सर आपके माध्यम से मैं सरकार को और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन लोगों से मैं इस सदन में मैं रिक्वेस्ट करता हूं आंग मंत्री के जो शॉर्ट ड्यूरेशन जो ये है उसको उसको साथ देते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस विषय पर थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा ये जो लड़के बच्चे हैं वो कोई दूसरा नहीं है ये वो हमारे ही बच्चे लोग हैं उन लोगों का जिंदगियों के साथ हमको यहाँ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है थैंक यू वेरी मच Thank you, Honorable Speaker, sir, for giving me a chance to participate in zero-hour discussion brought by my colleague, uh, Honorable MLA Hai Mangpi Ji. उन्होंने जो मुद्दा सर जो लेके आया है, जिन health workers के बारे में बात किया है, even I have met them, and उनका जो विषय है बहुत ही जेन्यून है इसे ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ को मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी चाहूँगा कि इसे कंसिडर uh, करना चाहिए एट द सेम टाइम द इन विलेज लेवल देर आर लोट्स ऑफ आशा वर्कर्स जो बहुत अच्छा काम करते हैं उन लोगों के ऊपर भी 
हेल्थ डिपार्टमेंट का ध्यान जाना चाहिए मैं ऐसे कहना चाहूँगा इन एडिशन टू डेट इस डिस्कशन को मैं भाग लेते हुए मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑनरेबल मिनिस्टर से दो मुद्दा पे मैं और उनका रोशनी डालना चाहूँगा स्पेशली इन डॉक्टर्स जब स्टूडेंट क्लास ट्वेल्व के बाद जब एग्ज़ाम देते हैं प्री मेडिकल टेस्ट जब वो देते हैं जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा एलोपैथी के लिए जाता है एलोपैथी का डॉक्टर बनने के लिए एम करने के लिए जाते हैं रेस्ट आयुर्वेदिक के लिए डेंटल के लिए होम्योपैथिक के लिए यूनानी के लिए अलग अलग चांस में चले जाते हैं बट जब गवर्नमेंट जॉब में जब आते हैं स्पेशली इन अरुणाचल सारा का पे स्केल भी एक समान है और एट द सेम टाइम द रिक्वायरमेंट ऑफ एलोपैथी डॉक्टर्स आर मोर देन होम्योपैथी एंड आयुर्वेदी एंड अदर डॉक्टर्स तो मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ जब भी हमारा जॉब क्रिएशन हो आगे समय में तो एलोपैथी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए होम्यो आयुर्वेदिक और यूनानी बहुत से पी एच सी सी एच सी में दे आर देयर बट एट द सेम टाइम उनको हम ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि उनका जरूरी नहीं है उनका भी जरूरी है मगर एलोपैथी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मुझे ऐसा लगता है एंड नंबर टू जो एन पी ए है नॉन प्रैक्टिस एलाउंसेस जो डॉक्टर्स को मिलता है अभी जो मिल रहा है एज पर सिक्स पे कमीशन के हिसाब से टॉपिक पे थोड़ा ध्यान देने से ना यू बिकम टू वाइट द डिस्कशन इज ताकि आने वाले समय में और एक करार एक लो भी बनाना चाहिए जिससे कि जो प्रैक्टिस करे एन लेने के बाद उनको कानूनी कार्रवाई हो सर लास्टली सर इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि एवरी डे वी कम अक्रॉस विद मेनी पीपल हु आर ऑपरेटिंग इन आर के मिशन एंड ट्रीम्स लाइक दैट डॉक्टर सर गिविंग देम टाइम लाइक एक महीने के बाद ऑपरेशन दो महीने के बाद ऑपरेशन एंड एट द सेम टाइम इन द सेम क्लिनिक सम डॉक्टर्स आर प्रोवाइडिंग देम विद ऑपरेशन फैसिलिटी विद इन ए वन डे और टू डे तो इसको भी थोड़ा सा एड्रेस करना जरूरी है बिकॉज नॉट लाइक एम्स इन दिल्ली कि लाख लाख का तो हमारा ऑपरेशन दिन में होता नहीं है महीने में होता नहीं है मगर सच प्रैक्टिस इज ऑल्सो गोइंग ऑन सो थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा करेक्शन का जरूरी है आई जस्ट लाइक टू ब्रॉड दिस टू नोटिस ऑफ हाउस एंड टू दूनरेबल मिनिस्टर थैंक यू सर दुर्जी वांगी ऑनरेबल स्पीकर सर ये जो सवाल हमारा आया मंत्री साहब ने जो रखा है इसको एक सबमिशन करना चाहूँगा क्योंकि इसमें जो भाई मंत्री साहब ने तो ये जो ड्यूरेशन सीरीज का जो रखा है या तो जुकुम साहब हम दोनों को ये सपोर्ट करने के लिए कहा था देखा तो कोई जिन्हों ने हम लोग सपोर्ट भी किया है और इसके अलावा सर ये जो भी एम्बुलेंस जो सिक्स हंड्रेड सामथिंग जो आया था हर एक एम के पास में कैंपेन में घूमा है तो हमारे पास भी आया हम भी देखा तो हमने पहले तो यही बताया था कि कोई प्रमोशन होने के लिए या कोई रेगुलरेशन होने के लिए कोई कैंपेन सिग्नेचर होता है क्या तो हम यही बताया था लेकिन बाद में तो बिस्तर से हम कहानी को सुना है देखा तो बहुत ही जेन्यून है इसमें हमने पर्टिकुलर एक एक आदमी को कि हमने टाइम लेके देखा है सर उसमें देखा तो कोई कोई ट्वेंटी थ्री ईयर्स भी हो गया तो इससे देख के हम लोग बहुत ही खराब लगा क्योंकि जो इंटरव्यू जारी है सब कुछ फॉर्मलिटीज करके जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल हिसाब से जो भी मेंटेन करके जो इंटरव्यू करके जो उनको लिया गया कम से कम बीस पच्चीस साल जो हो गया आदमी का तो जैसे हमारे सर्व शिक्षा अभियान टीचर लोग का जो प्रोविजन रखा है एवरी ईयर में लोग फाइव परसेंट करके या सिक्स परसेंट करके जो भी टीचर का रेगुलेशन के डी पी सी बेट के करता है तो इसी तरह ये लोग को भी अगर कर दिया जाएगा तो कोई खराब नहीं है सर क्योंकि इतना साल काम करने के बाद आदमी खास करके आप देखिए सर ये सब को बता है जितना ऑनरेबल मेम्बर एम एल ए या और कोई ऑनरेबल मिनिस्टर सब मैक्सिमम ने साइन किया हमने देखा है तो अब हमने भी साइन किया और देखा सही में ये लोग ये लोग कहानी जो सुन के हमें बहुत दुख लगा कि टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में जो कोविड महामारी हुआ था सही में ये लोग ने बहुत काम किया कहानी देखा ये सब सब कुछ देख के 
सर मैं हम भी इसलिए सपोर्ट करते हैं सर ये कम से कम इतना साल काम करने के बाद इतना सर्विस हमारे अरुणाचल सरकार को देने के बाद में अगर इसको थोड़ा कुछ सहायता हम लोग नहीं करेंगे तो ये हम लोग तरफ से भी जैसे विषय नहीं लग रहे इसलिए ये भी एक हमारा भाई बहन है वो भी हमारा अपना अरुणाचल का ही बच्चा है तो ये लोग सर थोड़ा सब साधन से रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे पार्टिकुलर हमारे हेड मिनिस्टर सर को हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और हमारा ये और ना ये हमारा युवा चीफ मिनिस्टर और ना जल पुलिस के हमारे पेमान में साथ और ये हमारे ये डिप्टी सीएम फाइनेंस का थोड़ा ये सब को गौर किया जाए और ये खास करके हमारा हेल्थ मिनिस्टर को उन्होंने तो है रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सीरियस लेकर और थोड़ा उसको आगे बढ़ाया बढ़ा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा इसलिए मैं भी इसको एक इंसानियत होने के नाते में भी इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ आशा है इसको सीरियस लेकर तो मुझे ये आशा है तो सर इसमें श्री कैंतुरी ना मैं भी थोड़ा पार्टी से कैंतुरी ना थैंक यू सर आई एम कैंतुरी ना टेक्नोलॉजी को एसेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट सर थ्रो यू आई ऑफर माय वन थैंक्स तू आई एम मंग फिजी for raising in his short du du uh, duration discussion regarding the non-regulation of non-technical staff. Honorable member Dokumsar has stated that this is not only for medical uh, department, but there are other departments also like that. So aside of this subject, I am having 72 numbers of such staff in the Department of Director of Accounts, Treasuries. Uh, and member, we are discussing on certain topic. If you concentrate on that topic, it will be more beneficial. Sir, sir, if you yes, have some yes, other sir. issues, you take it up some yes, other sir. time. What, sir, please, sir, that, then I, that will be, sir, there will be no okay. end to it. You know, every okay. member will stand okay. up and you know, start talking on about this, some other sir, department. On this subject, on this subject. So are you supporting the yes, short sir. duration? Yes, sir. Yes, sir. The, and here is a quotation. Governor of Arunachal Pradesh is of the opinion that it is necessary or expedient so to do. He may be, he may by order for the regions to be recorded in return relax and provisions of these rules with respect to any class or category of person. Moreover, as per cabinet's decision on 10th August 2018, was pleased to ap approval for department, sir. 72 post since 72 post numbers of Contextual constituency, uh, con contingency data entry operator and 15 numbers uh, contingency driver uh, are already existing. Sir, as a cabinet bhi pass kiya hai, usko aaj tog sir nahi kiya hai. Inka bhi mein support korta hoon, in luk ko bhi saath mein sir support kar. In luk ko bhi de de. Dokum sahab jaysa bol rahe hain, sob department hai. Phase wise in luk ko bhi de de, phase wise sir. On seniority basis, page wise yearly sa data jaye to hoga. Me inko support korta hoon aur isko bhi me dene ke liye me saath me apko nirut karta hoon. Thank you. Thank you. Sweet Tachika, please. Wo aap log jo bhi hai subject pe you know concentrate kijiye. Jahan ta hai wo idhar udhar ka baat mat diye. Jo high minister sahab ne South Bridge me jo laya hai, unhe me samarthan karte hoye apka medium se hai. Me bhi do tin sab drakne ka koshish karunga. सर चाहे इंजीनियर हो डॉक्टर हो चाहे जितना भी टेक्निकल ऑफिसर हो वो सजेशन देता है और उस सजेशन को लेकर जो मकान को जो बनाता है घर जो बनाता है वो एक कात पिंतर जो है बनाता है और एक राजमिस्त्री जो है
को बनाने का कोशिश करता है लेकिन इंजीनियर खुद खड़ा होकर जामपुल नहीं मारता है कूड़ नहीं मानता है बेलसा नहीं मारता है लेकिन एक साथ में जो लेवर है और साथ में जो उनका जो जिसको मिस्त्री कहा जाता है इन्होंने काम करता है इसी तरह की यहाँ जो हैंग मंत्री साहब ने आज जो ले आया है उन्हें मैं समर्थन करते हुए अरुणाचल में बहुत से डिपार्टमेंट में ऐसा है लोग हैं कम से कम 20 साल 25 साल से काम कर रहा है उनका कोई आगे कोई सपना नहीं है कि वो फ्यूचर में उनका जो बुढ़ापा में उसको कुछ मिलेगा उनका दूर दूर तक कहीं दहाई नहीं देते दहाई नहीं देता है इसीलिए इस बात को हम भी इस जो लड़का लोग जो है आ, कम से कम जो अभी जो स्पीकर लोग ने कहा है हम लोग चालीस पचास एम एल साइन किया और देख के हम लोग साइन किया कि ये सचमुच जरूरी है और जो मेडिकल डिपार्टमेंट का जो लड़का लोग का जो बात जो आता है क्योंकि अभी रिसेंटली जो हम लोग का बीच में एक कोरोना महामारी आया तो उसमें बढ़ चढ़ के उन लोग भी पार्टिसिपेट करता है और सिर्फ उसी में उन लोग नहीं रहता है लोग हर गांव में जाता है हर दो मतलब मेडिकल की डिपार्टमेंट की ओर से भारत सरकार की ओर से स्टेट सरकार की ओर से क्या योजना बनाता है उसको हर गांव में पहुंचाने का हर मेंबर तक हर घर तक पहुंचाने का उन लोग कोशिश करता है लेकिन उसी बीच में सेम टाइम जो इंटरव्यू लिया जो शिस्तर लोग का है जो टेक्निकल पार्ट जो है उन लोग का पार्थ वाइज उन लोग का रेगुलाइज होते जा रहा है उन लोग का बेचारा लोग का नहीं आज तक दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है और ये देखते हुए लास्ट टू थाउजेंड में एक कमिटी बनाया चीफ सेक्रेटरी का उस जो नतीजा आज तक क्यों नहीं आया और क्या प्रॉब्लम है इसको भी कम से कम डिप्टी स्पीकर सर आपका मीडियम से हम ये जानना चाहता है वो कमिटी का फिर रिव्यू मीटिंग हुआ ना नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ वो मीटिंग होने के लिए कौन से क्या बाधा आया कौन से तकलीफ आया वो जानकारी भी देने से ठीक है और नहीं तो बाकी जैसे कि डिपार्टमेंट में जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हर साल 200 300 करके एसएस टीचर को रेगुलाइज कर रहा है इसी को भी सरकार का पास हाँ धनराशि नहीं होगा पास धनराशि का बहुत कमियां होगा हम लोग ये नहीं कह रहा है कि आपका 680 को एक साल में कर दो दो साल में कर दो उसको ऐसे नहीं करते हुए उसको पेज मैनर हर साल में डेढ़ सौ या दो करके अगर इसको भी अगर किया जाता है तो सबका उन जो सिक्स हंड्रेड एटी जो आज गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उनका जो बेटा बेटी है उनका बीवी बच्चा जो है एक आराम पढ़ा पढ़ने लिखने में उनका जो बेटा बेटी का सुविधा मिलेगा और वो भी अरुणाचली है अपना ही भाई है और अपना ही लोग है उन्हें सरकार उनको कम से कम इतना साल जॉब करने का बात उसको एक जिंदगी आराम से जीने का एक राहत राह दिखाने से अच्छा होगा मैं उम्मीद करता हूं और इस उम्मीद का साथ मेरा बात यहां रखता हूं थैंक यू थैंक यू नेक्स्ट तलीम तबो जी एमएलए Thank you, Honorable Deputy Speaker, for giving me chance to participate in this short duration discussion moved by Ayeng Mangpiji. That to begin with, let me quote one English proverb, and I quote: "If there is a will, there is a way." Unquote. So it has been learned that all the staffs 
<coughs> are employed in the particle programs of central government. They have been working without <coughs> polarization and without promotion. And if we, we were in that position, <coughs> we also do as they do. They have children, they have families, and they have many dependents. If one day their vertical programs cease to exist, where will they go? So we, we must think about them. <coughs> Our government is welfare government, people friendly government. We should also think for the welfare of our employees. What the other states do. So I also support this motion moved by Hai Mang Fiji. I think our honorable health minister can cannot do alone. This can be done by the three person. One is our honorable chief minister. One is our deputy chief minister, <coughs> who is very honest and measured and chosen one of the political leader of Arunachal Pradesh. And our honorable concerned uh, health minister is very cool gentleman, work more, talk less. So I think <coughs> those who are working in the vertical programs of central government, they can be regularized on face manner. If they are not regularized, then how their future will be? There will be no security in the future. <coughs> and we see the employees are get promoted because working in the same place, working in the cap same capacity, they feel monotony, <coughs> monotony. So there is a system of promotion even in the regular service. So same in the case, in this also, when a employee is working in the same capacity, Without regulation, I think they feel monotony. So I, through you, Honorable Deputy Speaker, I request the government to look into the matter very seriously. Even I am ready to keep half of my MLA late <coughs> if the government is not available, if the government position is not uh, well, but I think this is the gov popular government and people-oriented government and people-welfare uh, government, so we, we should think for the employees. Thank you. Thank you. Next, Laisam Simai, Honorable MLA. Laisam Simai. There is name. Already listed name, yeah. Laisam Thank Simai. you, Deputy Speaker, sir. You will be given chance. I also raise here, take part in the short our discussion brought by Honorable MLA, I am Fiji. Sir, we have heard from the various speakers who have <coughs> shared elaborately in this discussion. Well, <coughs> I also would like to bring to the notice of the House that These employees are our own dear brothers and sisters. They have been working in the department for the last more than 20 years. Some of them are uh, 10 plus years. <coughs> and they are working under the various vertical programs. It is more or less like a directorate. In the 15 vertical programs of the 
government of India and the state government programs. All the uh, programs are headed by a regular project directors or the state nodal officers, which are the regular medical officers. They are uh, called as a state nodal officer in the uh, vertical programs. And all these staffs under the department, the programs are contractual, right from the post of deputy director to the data entry operator. There are many officers who are rendering the service dedicatedly, honestly, sincerely for the past many years. If these people are not working sincerely in the department, I'm sure the department, uh, the progress or the performance of the department <coughs> will definitely uh, will not be able to reflect. These are the people who implement all the states and central programs, implementation of the programs in the various parts of the state. And also, <coughs> Their contribution towards state, towards the health department, is <coughs> incomparable. Despite of the fact that they have no job security, they are not given all the uh, provisions and the benefits which the regular employees get, like casual leave, child care leave, or the uh, bank loans or the GPF, even up to the point that they are not allowed to appear the departmental exam for the regularization of their job. So those are the deprivation they feel. <coughs> and it is a very genuine, which I also feel that we should, as a welfare government, should look into the matter. Moreover, like every employee, they are also they have also dependent members, and most of the family are the single bread owner. If anything happens to them, their family will be in a total collapse. So those are the areas which the government needs to look into it. I'm sure uh, under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister and also our <coughs> senior most and very experienced our Deputy Chief Minister, and also our beloved uh, Health Minister. I'm sure that <coughs> their grievances will be looked into. Sir, as many of our friends have already said, the recruitment process of these employees are of the same as for the doctors and the nurses. Under all the vertical programs, proper advertisement were made and all the caudal formalities were observed. But the sad part is that the same <coughs> doctors and the nurses are absorbed or regularized in a face manner. But this non-technical staffs, though <coughs> they have recruited in the same uh, formalities, are deprived of their regularization. I know there are some uh, <coughs> problems and the situations, financial crunches of the state government <coughs> that we are, everybody is well aware of, but still, uh, since they contribute their whole life to the department, it is our part and it is the duty and responsibility of the government to look into their grievances. It is also learned that a committee has been already constituted in the previous, in the previous session. I'm sure we can revisit that <coughs> committee, revive that committee so that we can ask the latest report from that committee and so that <coughs> government can go ahead with that. Uh, with these few words, I would like to thank you, sir, for giving me the time. Thank you. Next, Kento uh, Jiniji, Honorable MLA. Honorable Deputy Speaker, sir. 
Tu jadi dusta aja. Sir, with the permission from you, I would like to participate. Sir, sir, sir. There is list no? already listed, na. No? So your your chance will be given. Okay. Ah, this next is Kenton Jr. Another member, le. After that, your turn. Thank you, Many speaker, more. sir. While participating short duration discussion, moved by honourable member Sang Mang P G, I would also <clears throat> throw some lights why they should be regularised where they have been appointed. <clears throat> it appears all technical staffs were also appointed by following due procedure of law would like that of nurses and doctors. More so, these employees have also put many years and most of them appears to have completed ESBAR and at this stage it is too early to return and, and too late to get a new job. Under such situation, there is no alternative than to absorb and regularize them in the service where they have been appointed. Because all employees are having a family members, there are a lot of dependents having kids, children, wives, and other relatives. At this stage, if they have been discontinued and ousted from the service, the crux of the issue is they are nowhere and they will be loitering in the street. At this stage, therefore, in my considered view, the equal opportunities should be given to these employees by regularizing them in a best manner. More so, the Constitution of India under, under Article 16 provides equal opportunities of job. They are also a genuine Indian citizen. Our own brothers, brothers and sisters deserve equal treatment with like that of others. With that, I support the short duration discussion more by Mr. Hayang Mangpi, the Honorable Members, <coughs> and I personally feel that <coughs> government should also have will, should have a will to absorb them in fair manner so that their welfare measure can be taken. Thank you for giving opportunities. Okay. Next, Honorable Mele, Thank you, sir. Giving me this opportunity participate in this uh, zero hours discussion, short duration discussion. I'm supporting the short duration discussion <coughs> based by Honorable MLA Sri Haing Mangpi in connection with regularization of non-technical staff under medical department. Yaha सबने पार्टिसिपेट किया है उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या बेस में है हमारा जो सोच है और एज पर रूल रिक्रूटमेंट रूल में तो आपका जो भी अपॉइंटमेंट होता है उसका 5 इयर्स होने से वाजी परमानेंट हो जाता है देन 10 इयर्स होने से आपका परमानेंट हो जाता है देन आल्सो उनका प्रमोशन भी चला जाता है और 33 इयर्स के बाद रिटायरमेंट होता है अभी तो बढ़ा दिया है थोड़ा 60 एज में लेकिन इस पर रूल में तो 33 इयर्स है ड्यूरिंग दिस ये जो आप देख रहे तो आपका 680 जो आदमी अपने रिक्रूटमेंट लिया दे हैव ऑलरेडी सर्व मोर देन 30 इयर्स 10 इयर्स ऐसा करके ये है तो अभी इनका लाइफ ऑलरेडी जो अपॉइंटमेंट का अपॉर्चुनिटी उनका जो एज होता है एज बार तो चला गया दे कैन नॉट बी एंगेज इन अदर डिपार्टमेंट में अभी रिक्रूटमेंट होगा इन दे हैव गॉट फैमिलीज After all, they are our own people. Here, कई हैं, 
एम्प्लॉय किया बहुत अच्छा डिपार्टमेंट को हम थैंक देते हैं कि दे हैव बिन एम्प्लॉयड लेकिन पार्शियली एम्प्लॉयड था तो उनको रेगुलराइजेशन करना बहुत जरूरत है क्योंकि फ्लैगशिप प्रोग्राम हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है फॉर नीड बेस्ड प्रोग्राम बट जो हमने इनको सर्विस में लाया है ट्वेंटी ईयर्स जिसको हमने इंटर प्लेस में डॉक्टर नहीं है नर्स नहीं है लेकिन दे आर एक्टिंग डेड ऑल्सो ऑफिस चला रहा है ये आदमी लोगों को अभी हम रेगुलाइज नहीं करके कैसा करेंगे दे आर ड्यू ये जो आपका रिटायरमेंट ड्यू आ रहा है क्या बेस में हम करेंगे अंटिल अनली यू रेगुलाइज दे आर सर्विस तो इसलिए मैं यही गवर्नमेंट को क्योंकि दिस इज ए पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है और हम देखा है तो दूसरा स्टेट में आसाम में मणिपुर में तो अगर उनको रेगुलराइज होता है बेस ऑन डेट उनका जो केयर बेस में किया है वो हम लोग उसका बेस को लेकर ये जो है फेज में नाम हम ये नहीं बोल रहे थे टाइम देने के लिए फेज में नाम जैसा आपका ये सर्व शिक्षा अभियान टीचर लोगों को तो हम लोग फेज में नाम भी दे रहे हैं हमारा गवर्नमेंट सिमिलरली दिस नॉन टेक्निकल स्टाफ जो टेक्निकल स्टाफ को तो ऑलरेडी तो चल ही रहा है उनको पेज में नाम डाल रहा है लेकिन नॉन टेक्निकल स्टाफ दे आर स्टेगनेंट फिर ट्वेंटी ईयर्स तक अभी उनका बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा निकलना अपना आदमी भी इसलिए इसको जो है पेज में नाम में करने से अच्छा है आई एम सपोर्टिंग दिस ये जो आपका जो क्वेश्चन है हम तहे दिल से हम भी सपोर्ट गवर्नमेंट इसको जरूर देखने से अच्छा है विट इज थैंक यू वेरी मच थैंक यू नेक्स्ट Honorable Deputy Speaker, sir, I also rise here to support the short duration discussion moved by honorable members, Mr. Hai Mafang Mangfiji. Considering the service rendered by the non-technical staff of NSM employees in the various part of Arunachal Pradesh. During the COVID-19 year in Arunachal Pradesh, you see there are some mechanisms that the government has to be find out to solve the <coughs> genuine demand of the employees. It is my submission, considering the demands of the contractual employees of the NHM. In the entire part of Arunachal Pradesh, <coughs> it is my submission to the government of Arunachal Pradesh, as well as to the Department of Health Service, that you have to find out the mechanisms, if possibilities, to be back in regularized in one phase. If not, then the phase-wise, that has to be initiated by the government, because I be one of the speakers. Have already spoken out that all these problems are faced by the entire employees. More than 600 employees are facing a lot of problems. Considering the demands and the genuineness, I also <coughs> support the short duration discussion for regulation of the contractual employees for regulation of their service. So it is better that the government should make it the state-wise employees regularized in the initial state and the district-wise and the block-wise. This is my submission, and I conclude my submissions in support of the short discussion duration moved by the honourable Emily. Thank you. No one to take part. Okay. Honorable MLA, welcome to the stage. Speaker sir, बात तो एक ही है। सो भी तो एक ही भाषा में कहा। तो यूनाने मासली समर्थन किया कि ये जीरो हावड़ डिस्कशन जो रेगुलराइजेशन ऑफ नॉन रेगुलराइज जो स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ, 
ये खास करके मेडिकल डिपार्टमेंट का है मेरा तरफ से ये सुझाव है कि मेडिकल डिपार्टमेंट जो भी बोलो चाहे जितना जो फोरग्रेड स्टाफ दारू पी के इंजेक्शन मारो लेकिन सिलेबस दू देता है सिलेबस टू मेडिकल तरफ से इन इनका सिलेबस जो है नॉट एनी अदर सिलेबस ए सिलेबस ऑफ लाइफ सेविंग द ह्यूमन लाइफ सेविंग ऑफ एनिमल लाइफ सेविंग पार्टिकुलर ह्यूमन लाइफ सेविंग के लिए है तो ह्यूमन लाइफ सेविंग दिस इज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग हम जबकि बीमार होता है तो या मेडिकल जाओ या भगवान को पटना करो ठीक कर दे तो दिस इज ए सीरियस इंपॉर्टेंट मैटर एंड इट इज ए टू बी डिटरमाइंड हाउ टू हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन एमिकेबल वे तो मेरा कहना है कि यहाँ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम ये सिर्फ नहीं है हर डिपार्टमेंट में भी है एजुकेशन में भी है कहाँ कहाँ में है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अपॉइंट करता है हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अपॉइंट करता है बल्कि उसमें इन लोग ये टर्म एंड कंडीशन लगा देता है कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट इज ए टेम्परेरीली ऑन टेम्परेरी बेसिस पड़ता है तो जो टेम्परेरी बेसिस है तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखना है तो आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम टेम्परेरी है क्या फ्लैगशिप प्रोग्राम तो जैसा आपका जो 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 मेडिकल में है ये तो टू एंडलेस है तो ये 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 सर्विस तो होते जाएगा एजुकेशन में लाइक ऐसे से टीचर है वो भी तो फ्लैगशिप प्रोग्राम है टेम्परेरी उन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अपॉइंट किया गया उसको इतना साल लाइक 2002 से लेके इतना साल ईयर्स को रिक्वायर किया गया उसी में भी तो हम लोग टीचर को भी हम ये सजेशन दिया था आप लोग मेमोरेंडम लिखो गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी मिनिस्ट्री को लिखो कि इतना साल मिनिस्ट्री क्या बोलता है क्योंकि मिनिस्ट्री हाल फ्लैगशिप प्रोग्राम को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अपॉइंट करते जाए फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको रेगुलराइज करते जाएगा तो स्टेट एक्सेकर का भी एक बार्डन है स्टेट गवर्नमेंट बोलने से हम खुद ही गवर्नमेंट है तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसलिए उसको हम ये 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 इशू को लेके हम ये आ, ये अगस्त हाउस में आ, हम ये बात रखना चाहता है कि, कि हमें नॉट ओनली मेडिकल इन बीएस जहाँ में फ्लैगशिप प्रोग्राम है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जहाँ में अपॉइंटमेंट है टेम्पररी बेसिस अपॉइंटमेंट किया गया उसके बारे में एक कैबिनेट बैठक हो और वहाँ में एक डिसीजन बना के गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री को अप्रोच करना पड़ेगा कि आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम का एंडिंग का डेट कोई फिक्स नहीं है एंडिंग डेट फिक्स होने से तो ठीक है जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अपॉइंट करो दस साल पाँच साल इसके बाद में नौकरी कोई क्लेम नहीं होगा ये होने से तो ठीक है लेकिन ये नहीं है अभी लाइक इसे से टीचर तो अभी 2000 कितना फोर ना टू से शुरू हुआ था अभी 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू आया तो इसी टाइप का जो इंटरेस्ट नहीं है जो इंडिंग नहीं है इंडिंग डेट फिक्स डेट नहीं है तो मिनिस्ट्री भी तो सोचना पड़ेगा तो मिनिस्ट्री को हम लोग हम देखा है कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट ये सिर्फ ये फ्लैगशिप प्रोग्राम सिर्फ नहीं है जितना जो अभी जितना जो फ्लैगशिप प्रोग्राम गाइडलाइन आता है जिसका गाइडलाइन है उसको हम लोग मानते जा रहे हैं और हम जरूर मानना तो जरूर है एज बीइंग पार्ट ऑफ द अंडर इंडियन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर द अंडर द इंडियन टेरिटरी वो मानना जरूर है लेकिन टेरिटोरी बोलने से आवर जोग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वहाँ का जोग्राफी कुदरत जो है प्रकृति है वो अरुणाचल से तो अलग है लाइक आपका 
अदर लाइक आर दमदी में पी एम जी एस वाई रोड का बोलो खुनशासन का बोलो लाइक अभी आपका एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का बात बोलो ये बिल्कुल अलग है तो उसको हमें जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम को जो चीज़ स्वीटेड ने मिनिस्ट्री को मूल यहाँ से आ, अपना जो प्रॉब्लम क्या है हाउ टू मैच विद दैट गाइडलाइन या हाउ दैट गाइडलाइन शुड रिलैक्स सो दैट इम्प्लीमेंटेशन इज पॉसिबल इन द स्टेट ये कदम उठाना भी जरूरी है तो इसके विषय में ये रेगुलराइजेशन ऑफ नॉन टेक्निकल स्टाफ इसको हमारा तरफ से ये व्यू है ये इतना साल लाइक अभी मेनी स्पीकर बोला है लाइक कोविड कोविड में तो हम देखा कि आप एवरी वन एटेंटी में इन्हें वार फुटिंग मैनर में सब तो ड्यूटी निभाया और इनका मांग को हमारे पास पैसा नहीं है गवर्नमेंट का पास पैसा नहीं है अभी नहीं कर सकेगा ये बोलना भी तो बोलने के लिए भी तो सही नहीं है लेकिन डिमांड जो है जिन्होंने जिन्होंने कि यहाँ में हम डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को ये कहना चाहता हूँ कि उसको आप ये बना दो बना के वो कौन सा ईयर का ईयर वाइज बना के सीनियर जूनियर एक सीनियोरिटी लिस्ट बना के ग्रुप बना के दो तीन बंस बना के पांच बंस को हमारा प्लानिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्लेस करके देख देने से ठीक है उसको रेगुलराइज के लिए क्योंकि आपका टेक्निकल स्टाफ रेगुलराइज होता है नॉन टेक्निकल को नहीं करेगा बोलना भी तो गलत है टेक्निकल डॉक्टर अकेला हॉस्पिटल में मेडिकल नहीं चला सकेगा विदाउट अदर नॉन टेक्निकल स्टाफ डॉक्टर कहीं पर भी नहीं जा सकेगा विदाउट ड्राइवर गाड़ी में कैसे उठेगा तो ड्राइवर काम से अंदर नॉन टेक्निकल स्टाफ तो एक्चुअली एक पार्ट है उसको मेरा ऐसे में ये है कि उसको पार्ट वाइज बना के आपका सिक्स हंड्रेड तो थोड़ा ज़्यादा है साल में दो सौ ऐसा कुछ ये पैटर्न ये बना के स्ट्रेटेजी बनाने बना देने से ये को सिस्टम को बना के बना देने से ठीक है डिपार्टमेंट इसके बाद में डिपार्टमेंट ये भी इनिशियट लीजिए कि ग्रीविंस मिनिस्ट्री को भी प्लेस करना है आपका कहने पर हम लोग सिक्स उन कॉन्टेक्ट बेसिस में लगाया दे आर ग्रीविंस इज डेट कि इतना साल और सर्विस किया है हाउ दे विल बी डिसप्लेस्ड दे आर एज एज गॉन टू अप्लाई जॉब इन अदर डिपार्टमेंट तो बड़ा चीज यह है कि इन लोग इतना साल यहाँ किया अभी फिर यहाँ से इसको टर्मिनेट करेगा फिर दूसरा डिपार्टमेंट में और नौकरी नहीं मिल रहा है इसका एज तो ओवर हो रहा है ये अप्लाई करने के लिए तो इनका लाइफ एवरीथिंग हैबिट वे ऑफ डूइंग एक्टिविटीज जो हैबिट है यहाँ में कॉन्सेंट्रेट है तो इसीलिए उसको कंसीडर करना तो जरूरी है और उसको पेज वाइज में नाम कीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री को भी लिखिए आपका तरफ से भी कुछ फान दे दो फिफ्टी परसेंट हो दे दो फिफ्टी परसेंट इससे गवर्नमेंट अगर देता है तो छः सौ आदमी को एक साथ कर दो तो दिस इज माय सबमिशन थैंक यू और जी जी यस नंबर एम एल ए धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय मुझे इस थोड़ा समय देने के लिए इस शॉर्ट ड्यूरेशन मौसम में पार्टिसिपेट करने देने के लिए तो उपाध्यक्ष महोदय मैं एक छोटा सा चुटकुले के साथ में इसको शुरू करना चाहता हूँ दो दोस्त था एक चीटी और एक मधुमक्खी एक शाम को चीटी ने आके दोस्त से कहा दोस्त आज मेरा घर बनाना खत्म हो गया तो हमको थोड़ा तो दारू चाहिए तो दारू पिला दीजिए तो मधुबकी ने उनको आके आके दारू दिया काया प्याज ट्राइबल सोसाइटी में एक होता है काया प्याज घर बनाना खत्म हो गया फिर नेक्स्ट दिन फिर ची खेती फिर मधुमक्खी से बोलते कि दोस्त आज फिर मेरा घर और सॉरी खेती खत्म हो गया खेती खत्म हो के आज दाना खा दान काट के लाया फिर थोड़ा सा पार्टी करना है तो फिर आपका मदद चाहिए फिर से फिर उन्होंने फिर अपना वही 
तोरा अपोंग दिया फिर चीटी काया पिया मस्ती किया इसी तरह बार बार चीटी जो है मधुमक्खी से बिनती करता है मदद मांगता है वो चीटी जो मधुमक्खी जो उनसे उनको मदद करते जाता है लेकिन चीटी का तरफ से कुछ भी उनको मदद नहीं मिल तो एक बार मधुमक्खी क्या हो गया कि थोड़ा नाराज होके नहीं अभी से उनको मदद नहीं करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में कितना बार एक दोस्त है एक वो है बोल के पड़ोसी है बोल के उनको मदद करते रहेगा कई और सोच के मधुमक्खी ने उनको मदद करना छोड़ दिया तो अभी ये नॉन टेक्निकल स्टाफ का कहानी भी इस प्रकार है कि हर प्रॉब्लम हर प्रोग्राम्स में हम उनको मदद करता है उनसे मदद मांगता है उनसे मदद लेता है लेकिन हम उनका उनको रेगुलराइज करने में ये सक्षम नहीं है तो उसमें क्या है अंग्रेजी में भी और ये ऐसे नहीं कि पहली बार इन्होंने आया मदद का गुहार लगाया और हम सब ने नहीं किया ऐसे नहीं ये बार बार ये पोस्ट पिलर घूम रहा है सब जगह घूमता है सबसे गुहार लगाता है उनका सर्विस लेंथ भी आपका कम से कम कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस में पंद्रह से बीस साल मैक्सिमम लोग का है तो ऐसे करके सबसे घूम घूम के ये गुहार लगा लगा के आज यहाँ पहुँचा है और सर माननीय उपाध्यक्ष महोदय हमको भी मालूम है इंग्लिश में एक कहावत भी है जस्टिस डिले इस जस्टिस दिना है तो हमको उनका जस्टिस के लिए भी सोचना पड़ेगा उनका भी घर परिवार है उन वो भी बीबी बच्चा वाला है और मोरबर मैं किसी को यहाँ खंडन नहीं करता हूँ लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में जो लोग हैं वो रेगुलर सर्विस वाले से ज़्यादा काम करता है हालांकि उसको प्रिवलेस एंड आपका बेनिफिट्स नहीं मिलते फिर भी ये रेगुलर वाला रेगुलर सर्विस वाला से ज़्यादा काम करता है बागडोर कर, करता है ये ट्वेंटी फोर इंटू सेवन रेडी रहता है जिसको प्रिवलेस और बेनिफिट्स मिलता है वो आराम से सौके रहता है तो मेरा ये मानना है कि जो एक्टिव है जो सोसाइटी को शार्प करने के लिए ट्वेंटी फोर इंटू सेवन रेडी है अपना तन मन देने को तैयार है वहाँ उनको क्यों ना हम इस छोटा सा मदद ले सो so देट की और उनका उनको इनकरेज करें क्योंकि इनकरेजमेंट ही इनकरेजमेंट से ही आदमी हो करता है और आगे बढ़ता है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं भी इस हायंग मंकवी साहब का इस मोशन को सपोर्ट करता हूं और अपना सरकार से यही निवेदन करता है कि एक ही बार में सबको नहीं करते हुए थोड़ा इस साल या अगला साल 100 या फिर 200 ऐसे ऐसे करके आस्ते आस्ते ये सबको रेगुलर कर दिया जाए यही कहना मेरा है बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बात भूल गया हम यहाँ में ऐसा करने से ठीक है क्या आ, मिनिस्टर हेल्थ साहब है यहाँ में चेसो है चेसो का आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री अगर जो अभी दरमा दे रहा है वो आते रहो फिर अगर वो आते रहेगा फिर अगर इसको रेगुलर करता है तो कुछ उसका ऑफर में प्लस करना स्टेट गवर्नमेंट करना अगर ये सिस्टम बना दो तब चेसो को एक साथ कर सकता है क्योंकि इसका जो मिनिस्ट्री से जो पैसा फ्लैगशिप प्रोग्राम आते रहेगा उसका ऊपर में इस तरह से प्रयास कर देखे रेगुलर होने से थोड़ा धर्मा थोड़ा बढ़ेगा होगा बढ़ाया वाला को बढ़ाया वाला को स्टेट गवर्नमेंट देगा मिनिस्ट्री जो फ्लैगशिप प्रोग्राम का जैसा जो पैसा दे रहा है वो ये सिस्टम ये मेकानाइज ऐसा बुद्धि चालू बनाना पड़ेगा हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसा करके करा दो ऑनरेबल मिनिस्टर थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर हायंग मंकी जी का 
जो नॉन टेक्निकल स्टाफ जो वेरियस पार्टिकल डिपार्टमेंट में जो प्रोग्राम कर रहे हैं उनको रेगुलराइजेशन के लिए जो अभी सो ट्रेडिशनल डिस्कशन में जो लाए गए हैं रियली मैं बहुत बहुत धन्यवाद आयंग मंकी जी को और उसका सपोर्ट में भी नाइनटीन ये थर्टीन स्पीकर ने साथ दिया है सरवाइज ये न्यातो दुकान जामर करबाग रजवांग सू केंतो रीना देसी कासो तालम ताबो नाइस हम सीमाय केंतो जिन्नी तारीन दाख पर थानपो वांग हम लोकम तसर एंड ओजिंग तसिंग तो इन थर्टीन पार्टिसिपेंट है इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरा डिपार्टमेंट का जो नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए इतना सिंटा है और जो यहाँ में सदन में है जो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया है वो भी तो डील में सहायता है यह मदद करना चाहिए रियली ये हमारा डिपार्टमेंट में वी हैव इन माई डिपार्टमेंट इन हेल्थ डिपार्टमेंट देर आर फाइव डायरेक्टर्स वन डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर डायरेक्टर ट्रीम्स आयुष ऐसा करके पांच डिपार्टमेंट हैं डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन तो इसी फाइव डिफरेंट ये डिपार्टमेंट में हम थ्री हंड्रेड एट्टी थ्री अभी जो कॉन्टेक्चुअल है नॉन टेक्निकल स्टाफ है रियली ये इन टेन फिफ्टीन टू इवन ट्वेंटी थ्री ईयर्स तक इन सर्व कर रहे हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट को हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट को हेल्थ सब्जेक्ट में और उनका प्राइम टाइम प्राइम लाइफ रियली इसी में खूब सुखा है वो अभी कहीं भी उनका काबिल होने से भी वो कहीं भी इंटरव्यू में नहीं जा पाएगा कहीं भी न्यू ये नहीं होगा तो वो तो यहाँ में ही रहना पड़ता है तो रह रहा है तो उनका यहाँ इंटरेंस में भी इंटरव्यू भी रियली टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इक्वली दे आर परफॉर्मिंग दे आर पैसिंग इंटरव्यू इन रिटर्न भी डेटा है विवाह भी देता है सब इक्वल है सेम ये में इन कोई इंटरव्यू भी ले रहा है तो उसका बाद ये जो नॉन टेक्निकल है जो हयांग मांगपी ने भी मेंशन किया है रियली इन का हाईली क्वालिफाइड पर्सन इसमें है हाईली क्वालिफाइड मेंबर्स यहाँ में है और इन का प्रोग्राम जो भी है इक्वली दे आर परफॉर्मिंग देयर वर्क देयर देयर ड्यूटीज इन जैसा टेक्निकल कर रहे उसी से भी कहीं कहीं में ज़्यादा काम कर रहे और नर जो मेंबर्स ने भी मेंशन किया है इवन कोविड पेंडामिक में भी इन दिन रात रियली इन का नाम ये होके काम करके ही हम लोग नाम भी कमाए हैं और काम भी किया है और इन सर्विस भी दिया स्टेट को तो अभी आदर्स ये में भी इन डिफरेंस नहीं देखा था है वेदर दे आर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इन और रेगुलर और नॉन रेगुलर इन इवन जो जिसको रेगुलर नहीं कहे कॉन्टेक्ट स्वेल है इन की बहुत अच्छा काम कर रहे रियली दे आर डूइंग वेरी गुड सर्विस और इसमें जो मेंशन किया है जैसे आशा भी आशा भी बहुत अच्छा काम कर रहे रहा है अभी तो उनका भी पेमेंट बहुत ये है मेजर है तो उनके लिए भी हम लोग एवरी डिपार्टमेंट जो कॉन्फ्रेंस में जो नेशनल लेवल में होता है उनके लिए भी सारा मिनिस्टर बोल, बोलता है उसको भी आगे एक है और ये जो अभी बोल रहे हैं नौ उसको भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो ये बात है रियली हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो अभी का वेलफेयर गवर्नमेंट पेमा कांडू जी का नेतृत्व में ऑनरेबल डी सी जो सोनामेन का नेतृत्व में और जितना कैबिनेट मिनिस्टर है हेल्थ का बारे में बोलने से रियली फर्स्ट इम्पोर्टेंस देता है तो हम लोग भी सोच रहे हैं इसके लिए तो मैं मेरा ये एक है अदर्स आगे में हमारा आने से पहले क्या क्या तो उसको तो मैं नहीं जानता है फिर भी मैं आने के बाद मैं असर से लगा था इसको भी लेटली हमको बताया है दस लास्ट ईयर में बताया है मैं एक ऑफिसर था वेन आई वॉज जेड पी एम डूरिंग टू थाउजेंड थ्री उसमें वो ऑफिसर हमको दिल्ली में डेलीगेट में लीड किया था हेल्थ का पर्पज में हेल्थ का कुछ कन्वेंशन में उसको ने तो उस ऑफिसर ने लास्ट ईयर हमको बताया है अभी तक मैं अपने उसको बताया मैं अभी तक रेगुलर ने हमको रेगुलर से आ रहे मैं उसमें अस्तर से आ रहे आप तो उसी में ऑफिसर था अभी अब कैसे रेगुलर नहीं गया तो वो सब हिस्ट्री बताए उसी कारण से है लास्ट ईयर से हम लोग एक कमिटी बना के यहाँ ये शिव सेक्रेटरी को दिया है शिव सेक्रेटरी के अंदर में है और 
उसको सरसा करके ही वो भी हम लोग शुरू किया था मैंने शुरू किया था तो अभी भी ये बात नहीं सड़ा मेरा ये ऑनरेबल कॉलिग्स लोग भी इंटरेस्ट है बहुत तकलीफ में ये है लेकिन उसी के ऊपर में मैं ही चिंता है मैं डिपार्टमेंट का ये इंसर्स हो के मैं ही डायरेक्ट पास है इनका ये जो जितना नो टेक्निस हो जो टेक्नीशियन हो उनका फैमिली से उनसे मैं डायरेक्ट ये तकलीफ मिला है मैं ही कुछ आप जो सोच रहे उससे पढ़कर मैं सोच रहा है आ, हमारा डिपार्टमेंट के अंदर में उसको ऐसा करने से ठीक है तो फिर भी मैं लास्ट काल भी बताया है फाइनेंशियल्स का बारे में फिर भी जैसे आपने सजेशन दिया है जैसा हम हयांग मनपी जी ने भी बोला है ये कुछ बार्टिकल प्रोग्राम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करके कोई की अभी उस नील जैसा भी हो रहा है पांडिंग तो उसको कैसा हम लोग मैनेज करना है तो जैसा हम महसूस रहे जितना भी ऑफिसर्स है जितना भी स्टाफ है उसको ऑलरेडी हम लोग यह एक्सेप्ट किया है तो उनके लिए जो डाइंग केदार भी हम लोग जरूरी है क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करके उसका एगेंस्ट में हम लोग कॉन्टीजेंसी बा कुछ नहीं करना है डाइंग केदार में उसका इनकम्पेंसी का टाइम खत्म होने के बाद उसको उस ये कोर्स को हम लोग आता नहीं ऐसा एक डाइंग केदार को उसको भी हम लोग चर्चा करेगा उसको भी मैं मेरा जो डिपार्टमेंट को हम उसको भी एक्टिवेट करने देगा क्योंकि एक्सरसाइज करने देगा उसके बाद में जो अभी जितना भी क्योंकि टाइम ज़्यादा लेस हो गए इसी सब्जेक्ट में अभी लास्ट ईयर से अभी तक तो ये है हमारा सेक्रेटरीट में दो पाइल मॉप हो रहा है उस पाइल को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव किया है अप्रूव करके जो दो पाइल मॉप किया है जो जितना भी जो हेल्थ मिशन का जो नॉन टेक्निकल जो रेगुलराइजेशन नहीं किया है उसको भी हंड्रेड परसेंट सेंटर से ग्रांट करने से ठीक है बल्कि उसको अप्रूव करके हम लोग का पाइल ऑलरेडी कर रहे हैं मैं कल नहीं पता है और जितना स्टेट लेवल का यहाँ में हेल्थ डिपार्टमेंट का जो नॉन टेक्निकल का जो रेगुलराइजेशन नहीं हुआ है उसको भी होना है बोल के एक पाइल मॉप कर रहा है तो उसको भी हम रिविजिट करेगा क्या हो रहा है तो इसलिए जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो अभी का गवर्नमेंट है वेलफेयर गवर्नमेंट है जो स्टेट का सब पब्लिक को ये प्यार करता है वेलफेयर के लिए सोच रहे हैं इवन डिपार्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट तो आप जानते हैं हेल्थ इज वेल वो तो जानते हैं तो इसमें टोटल बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है तो मैं ये जितना भी ऑनरेबल एम आपने पार्टिसिपेट किया है आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो इसलिए हम लोग का पायल भी ऑलरेडी ये मॉप हो रहा है फिर भी अभी जो न्यू सी आया है उसका साथ इसी बार इसका बारे में बात नहीं किया है तो न्यू सी भी आ रहा है आया है उसका साथ में हम लोग डिस्कशन करेगा जैसा आपने कहा है वन गो में तो नहीं हो पाएगा लेकिन उसमें तो एक तो रास्ता तो होगा ही होगा कहीं भी होगा तो उसके लिए वो रास्ता हम जरूर ढूंढ लेगा ये बात नहीं है तो इसलिए वन गो में सबको नहीं तो हो हो पाएगा फिर भी कुछ पेस वाइज में हम लोग जो हो पाता है तो उसको हम कोशिश करेगा और क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट हो जो भी डिपार्टमेंट का हेड हो वो अपना डिपार्टमेंट को खड़ा के लिए कोई भी नहीं सोचेगा तो अच्छा के लिए सोच रहा है जो अच्छा के लिए ले जा रहा है और जो भी है आपने बोले रियली मैं काल भी बोल रहा है ये जितना भी यहाँ नॉन टेक्निकल जो काम कर रहा है ये सब का सपोर्ट से ये सब का काम से ही हमारे डिपार्टमेंट अभी भी चल रहा है तो उसका वेलफेयर को देखना उसका फ्यूचर्स को देखना उसका लाइफ सिक्योरिटी को देखना तो हम डिपार्टमेंट का रेस्पॉन्सिबल है तो उसको हम लोग जो भी है सिस्टम को देख के जैसे भी आगे हम देख लेगा आप चिंता नहीं नहीं करना है लेकिन जैसे भी हम सहेगा हमारा स्टेट का फाइनेंस डिपार्टमेंट का एयर डिपार्टमेंट का भी हम जैसे बात करने के लिए आपने हमको ऐसा एक स्ट्रॉन्ग वॉइस साथ में दिया है तो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट को और एयर डिपार्टमेंट को भी हम लोग कैसा ये करना है प्लेस करना है वो खुद अपने आप से सुन रहा है तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से तो हमारा तो प्रॉब्लम नहीं होगा तो इसलिए इसी चंद शब्दों में मैं कहकर मैं अपना आज का भाषण यहाँ में समाप्त करना थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल मेंबर्स आई हैव रिसीव द लीव ऑफ एबसेंस फ्रॉम श्री बियूराम वागे एंड कुमसी सी दिसो फॉर टूडे सेशन आई वेल द लीव नाउ वी विल टेक अप बिल्स फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग The Arunachal Pradesh Goods and uh, Service Tax First Amendment Bill 2022, Shri Chawnaman, <coughs> Deputy Chief Minister and Minister in Charge of Tax and Excise and Narcotics, 
may move the motion for consideration of the bill, the Arunachal Pradesh Goods and Service Tax First Amendment Bill 2022. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Goods and Service Tax First Amendment Bill 2022 be taken into consideration. Any member willing to take part? <coughs> Now, Sri Chonaman, Deputy Chief Minister and Minister in Charge of Tax and Excise and Narcotics may reply, if any. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh and Service <coughs> First Amendment Bill 2022, uh, 2022 bill be passed. No, no, sir. We want to, because no one has participated, so for passing, we will just uh, put it to vote. The, now we'll take up for the passing. The question is that the bill be taken into consideration. <coughs> Those in favor may say aye. 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 Against may say no. I think as of it, as of it, as of it, the motion for consideration of the bill is adopted. Now we'll take up clause by clause for the consideration of the bill. The question is that the clause 2 to 15 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. 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 Against may say no. I think as of it, as of it, as of it, clause 2 to 15 stands part of the bill. The question is that clause 1 enacting formula and the short title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think <coughs> as of it, as of it, as of it. The clause 1 enacting formula and the short title stand part of the bill. Sri Chonamin, Deputy Chief Minister and Minister in Charge of Tax, Excise and Narcotic may now move for the passing of the bill. <coughs> Mr. Speaker, sir, I rise to move that Arunachal Pradesh Service First Amendment Bill 2022 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think as of it, as of it, as of it, the Arunachal Pradesh Goods and Service Tax First Amendment Bill 2002 is passed. Now we'll take up the next bill, the Arunachal Pradesh Civil Courts Amendment Bill 2022. Sri Pema Khandu, Chief Minister and Minister in Charge of Law, Legislative and Justice, may move the motion for consideration of the Arunachal Pradesh Civil <coughs> Courts Amendment Bill 2022. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Civil Courts Amendment Bill 2022 be taken into consideration. Any member? Honorable Speaker, sir. Thank you for giving opportunity to participate in amendment bills being moved by the Honorable Chief Minister and Minister in Search of Tax and uh, Minister in Search Legislative. Justice, Government of Arunachal Pradesh. The genesis of the bills, amendment bills, being introduced by the Honorable Chief Ministers is that how the bill has been brought in for amendment to the Arunachal Pradesh Civil Courts Amendment Bill 2022. The Article 50 of the Constitution speaks about the separation of judiciary from executive. The state shall <coughs> take a step for se separate the judiciary from executive to the public service of the state. Since the inception of the state, the government of the state of Arunachal Pradesh was running the judiciary without separating the judiciary from executive. Therefore, the government of Arunachal Pradesh felt it necessary, and in the 2006, judicial service was brought in, <coughs> and subsequently, the separation of judiciary 
was brought in 2010. Honourable oh, Member, I think that has been already done. Yeah, if you have something to say about the amendment, therefore, uh, just uh, I, I would like to throw Genesis because some of the members did not know about the existence of the law, uh, the courts in the state. So just uh, throw light on that. However, I will cut short my uh, 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 supporting argument that since the government, uh, the Arunachal Pradesh was running without separation, therefore, all administrative officers, EACs, ADCs, and DCs were functioning judicial officers. And subsequently, after separations, the judicial officers were appointed and they started to functioning. And the village authorities was functioning with the spirit of CPC. However, in the CPC, there is no provision for transferring case to the regular courts. Therefore, this amendment is brought, being brought today as because the Civil Courts Act deal with the private controversies, particularly dispute that arises between the individual or between the private business or institutions. However, there is no civil courts in the state for which the Civil Courts Act 2021 was brought in in the seventh and uh, sixth session. And in the said act, the first proviso of sub clause 3 of section 15 is that the DC were allowed one year period to expeditiously dispose of the civil suits pending in the courts. However, after expiry of one year, the deputy commissioner could not transmit, transfer back to the regular courts, for which this act has to be brought in, amendment has to be brought in so that Proviso can be aid where the deputy commissioner can transfer the case to the uh, courts of district judge junior divisions as well as senior division, as well as to the additional district judge and district judge. The justification for purpose how this amendment is brought in, if this amendment is brought in, the Deputy Commissioner will enable to transfer the case to lower courts, that is a poor courts. An additional district judge and district judge will enable to transfer the case to the lower courts below. And since in every district we are not going to establish a regular courts for which the officer, administrative, local administrative officer has been empowered to transfer back the cases to the village authorities, who has been recognized as customary courts. And that way, the link between officers and the village authorities can be maintained. More so, as per the act, execution power has not been given to the deputy commissioner as well as the village authority, if this amendment is brought in, the execution power is also empowered to the deputy commissioner as well as to the village authority. That way, the judiciary system of the state will flow and have no in inconvenience in administering justice. Therefore, I support the amendment bill brought by Honorable Chief Minister Kam inserts legislative and justice. With that view, I conclude uh, my supporting speech. Thank you. Any more? Uh. Honorable Speaker, sir. May Torasa X. Mic mic hold mic on 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 
ये जो एम एन बी बिल जो लाया गया ये ठीक है लेकिन उसका ड्राफ्टिंग किसा किया किसा दीते ले हम लोग का साथ वहाँ और थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो कैप्टन जो जिस जिस तरह से बनाया मैं विश्वास करता हूँ तो कि सही होगा लेकिन हम ये बात रखना चाहते हैं आपका अभी जो प्रॉब्लम जो हम लोग जो फेस कर रहे हैं अर्लियर जो जो कोर्ट नहीं था सीजी म्यूजियम नहीं था उसी जमाने में कोर्ट इतना लोकल प्रॉब्लम जो है ज़्यादा नंबर सॉल्व है विदाउट एनी इकोनॉमिक लॉस उसमें जो है कि आपका कोई भी सर्कल में जैसा हम लोग का दूर दरा का में बॉर्डर बेल्ट में जहाँ में पुलिस नहीं है पुलिस थाना नहीं है वहाँ में सर्कल ऑफिसर कोई भी केस होगा वो आपका वो उसमें मेल ऑर्डर इशू करता है कोई जजमेंट बना देगा गांवरा लोग को फिर उसमें ग्रुप करके दोनों दो दोनों ग्रुप को बुला के एक साथ केबंग करके फसला कर देता है एक दो एक दिन दो दिन या तीन दिन में वंस फॉर ऑल खत्म अभी जो सी और सीशन कोर्ट जब निकालने के बाद में ये तो तू मेरा ऐसे में एक या में ये तो तू एक दिन में केस को तुमने है एक साल दो साल तीन साल इट इज ए हरासमेंट केस का कोर्ट का केस सिस्टम को अभी एक तरह बदलने से तय है इतना लंबा चौड़ा किसना यहाँ में टाइम भी हरासमेंट है इसके बाद में आदमी इकोनॉमी जो है कि एडवोकेट हार हेयरिंग में पीस देते जाओ और ये मैंने इतना लॉन्ग प्रोसेस है जो बराबर केस है वो उधर ही जाए जाइए जो छोटा मोटा केस को अभी जब छोटा मोटा केस को हम इसको सपोर्ट करता है कि हम लोग का ये इसका जो अमेंडमेंट सिविल अमेंडमेंट बिल से यहाँ से अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इट विल बेनिफिट ये पूरा पब्लिक का भी पूरा पंचायत का भी ये डिमांड था इवन हम लोग लेजिस्लेचर भी तो तंग हो गया कोई भी कोर्ट केस जाता है तो अरे अरे एडवोकेट का फी देना है नहीं तो हम अभी अंडर जाएगा और कहाँ से दार बाकी मैंने एवरी कोर्ट का मेडिकल जाने से भी एम एल ए के पास आता है लीडर के पास आता है और कोर्ट थाना होने से उधर जाता है तो ये एक पार्ट ठीक है उसको मेल सिस्टम करके डी हम लोग सिविल कोर्ट बोलने से पंचायत का जेड पी एम का और ग्राम पंचायत ये लोग केस को सेल्फ सॉल्व कर देगा ये करके लेकिन ऑफिशियली मोनिटरिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा डी सी सर्कल ऑफिसर हाँ वो सिस्टम वो मेल उधर निकल देगा वो पुराना जमाना जैसा और जो जो केस मैंने बरा नहीं है जिसका जहाँ में मर्डर केस हो गया है जो जो बहुत सीरियस मैंने गरीबियस वाला केस को तो ठीक है कोर्ट में जाओ और एक जो है कि पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट का भी कोई भी आदमी एफ आई दर्ज कर दिया डायरेक्ट रजिस्टर कर देना तो गलत है कोई आदमी अंडा धुंधा बनावट करके डाल देगा उसको तो पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि ये कितना सही है क्योंकि वंस एक केस रजिस्टर हो जाता है वो आपका सीजम का पास चला जाता है वहाँ में अगर जाता है तो बेल आउट करने के लिए एक एडवोकेट चाहिए एक एडवोकेट तो ऐसा फ्री में नहीं करेगा बिना पीस में आपको ये मेम्बर आप ये अमेंडमेंट जो हुआ है उसमें कुछ आपका कोई क्वेरी है या एन, कुछ उसका इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपका ये अमेंडमेंट बिल में एक नंबर उसको लोकल जितना जो जो केस हम लोग लोकली जहाँ में सॉल्व कर सकता है थ्रो डी सी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कल एडमिनिस्ट्रेशन से थ्रो मेल केबंग सिस्टम से हो इन अदर पुलिस थाना में भी थोड़ा एक बुदलना पड़ेगा थाना में भी एक सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा कि जो केस आता है सीधा केस रजिस्टर हो ना हो पहले छानबीन हो थाना में ही सोल्व हो थाना में एक पी आई रख एक पी आई रख के पोलिटिकल इंटरप्रेटर है आ, कोई एक थाना में भी सीधा थाना में भी पूछना कर सकता है ये छोटा मोटा बॉक्सिंग मारा तपर मारा वो उसको ये सब को थाना में सोल्व करने के लिए वो भी एक सिस्टम मैकेजम बनाए दिस इज ए माई सबिशन क्योंकि थाना में जो जिसा रजिस्टर होते हैं क्या वर्ड रजिस्टर में सी जी एम का पास जाएगा तो यह चीज मैंने उसको मेरा टू पॉइंट है वन इज पुलिस थाना में केस सॉल्व करने के लिए मेकानिज्म बनाए बाई डिप्यूटिंग पोलिटिकल इंटरप्रेटर 
और वहाँ में कोई एक लोकल कमेटी गठन करके या बजर वेलफेयर कमेटी या कुछ ये है ऐसा करके वहाँ में एक एक मैंने बोर्ड हो और जो हो जो मैंने छोटा मोटा केस को वहाँ में सॉल्व करने के लिए इसके बाद में और गांव लेवल में सर्कुलर ऑफिसर मेल ऑर्डर दे और तो जजमिन बना के ऐसा करके एम के बिली लोकल केस को उदरी को तम हो उसको डीसी और एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन को मॉनिटर कर ये इसका मॉनिटरिंग से ये केस हो तो दिस इज बाय टू पॉइंट दैट 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 शुड कवर अप इन दिस माने सिविल अमेंडमेंट बिल ये कवर होने से तब माने ये कवर होना ही बल्कि मेरा सजे भाई थैंक यू on the chief minister would want to reply to his queries or we should go for consideration uh, honorable speaker sir uh, in fact uh, honorable member lokam dasar sahab ne jo is amendment bill mein participate karte hue apne jo concern yahan pe jo bataya hai that has been already taken into consideration or last time jo ye act ko jo pass kiya tha arunachal pradesh civil कोर्स एक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ऑलरेडी हम लोगों का जो जुडिशरी सिस्टम को और भी स्ट्रेंथनिंग के लिए ऑलरेडी ये पॉइंट्स वगैरह उसमें कवर्ड है अभी जो ये छोटा सा अमेंडमेंट इस बार इसलिए लेके आया माय कलीग ऑनरेबल मेंबर श्री केंतो जिनी हु हिमसेल्फ इज ऑल्सो फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड उन्होंने बहुत अच्छा से यहाँ हाउस को बता दिया कि ये छोटा अमेंडमेंट हम लोग क्यों लेके आ रहा है इट विल बी जस्ट इन रिपीटेशन लेकिन तभी भी यहाँ पे मेरे पास में एक नोट है मैं उसको रीड आउट कर करना चाहेगा ऑनरेबल स्पीकर आपके माध्यम थ्रू यू ऑनरेबल स्पीकर सर तो ब्रॉडली ये जो अमेंडमेंट जो लेके आया है इट एम्स इन टू फोर मेन ऑब्जेक्टिव नंबर वन टू एनेबल द डेप्यूटी कमिश्नर टू ट्रांसफर द पेंडिंग अपील्स टू द कोर्ट्स ऑफ सिविल जज जूनियर डिविजन the courts of civil judge senior division in addition to the courts of additional district judge and the district judge as per their ter uh, uh, territorial and pecuniary jurisdictions number 2 to restore the organic link between the village authority and local administrative officers in facilitating and referring back of the cases by the local administrative officers <coughs> to village authority for settlement number 3 to enable the inter village customary court or apex customary court by whatever name called to settle the appeal arising out of the order passed by lower village authority without directly approaching the regular courts courts <coughs> if the parties to the case agreed to this will lessen the workload of the regular courts and lastly number 4 to enable the deputy commissioner and the assistant commissioners <coughs> to execute and enforce the order or decree passed by the village authority to make the system more uh, efficacious and effective so broadly honorable speaker sahab ye char jo uh, main objective hai is uh, amendment bill ko uh, hum log aaj uh, consider agar kar lega to to ye judiciary system delivery mein aur bhi thoda sa isme hum log strengthening hum log kar payenge so with this uh, honorable speaker sir i request you to Uh, take the amendment bill into consideration the question is that the bill be taken into consideration those in favor may say aye aye i guess they say no <coughs> i think as a bit as a bit as a bit the motion for consideration of the bill is adopted now we will take up clause by clause for consideration of the bill <coughs> the question is that the clause 2 to 4 do stand part of the bill those in favor may say aye aye those against may say no I think I have it. I have it. I have it. The clause two to four stand part of the bill. Now the question is that the clause one enacting formula and the short title do stand part of the bill. Those in favour may say aye. Aye. Those against may say no. I think I have it. I have it. I have it. The clause one enacting formula and the short title stand part of the bill. Now, Sri Pema Khandu, Chief Minister and Minister in Charge of Law, Legislative and Justice, may now move the motion for passing of the bill. Uh, Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Honourable Pradesh Civil Courts Amendment Bill 2022 be passed. Now, the question is that the bill be passed. Those in favour may say aye. Aye. Against may say no. 
I think I have it, I have it, I have it. The Arunachal Pradesh Civil Court Amendment Bill 2022 is passed. There is no more business for transaction today, so I therefore adjourn the House to meet again at 10 a.m. on 8 September 2022, that is tomorrow. Thank you.